안녕하세요 진가이버입니다 지금까지 제라늄에 대한 여러 영상을 올렸었는데요 오늘은 제가 영상에서 미처 못다한 이야기라든가 그동안 받았던 질문과 궁금해 하실만한 내용들을 종합해 가지고 어, 제라늄 궁금증 해결 첫 시간으로 제라늄 잎에 관련된 것을 주제로 해서 이야기해 보는 시간을 준비했습니다 어, 질문 형태의 글에 답변을 드리는 그런 Q&A 형태로 진행을 할 건데요 어, 답변 드리는 내용은 각기 다른 생육 환경이나 기타 변수가 너무 많아 가지고 어, 그것을 다 이야기 드릴 수는 없고 그 중에서 가장 보편적으로 발생할 수 있는 내용 위주로 해서 이야기를 드리겠습니다 그럼 바로 시작해 보도록 하겠습니다 어, 첫 번째 질문입니다 제라늄 잎이 누렇게 마르는데 왜 그럴까요? 어, 제라늄 잎이 누렇게 마르는 이유는 여러 가지가 있습니다. 그 중에서 별 문제가 없고 가장 흔한 경우가 아랫잎부터 말라 들어가면서 하엽이 지는 경우인데 어, 이거 같은 경우는 잎이 수명을 다해서 오래된 잎부터 순차적으로 말라 들어가는 것이고 그리고 간혹 경험이 없으신 분들께서 이 오래된 잎이 말라 들어가는 것을 보고 좀 놀라시는 경우가 있는데 어, 그건 너무 당연한 것이니까 크게 걱정하지 않으셔도 됩니다. 어, 그리고 그 이외에 흔한 경우가 물을 너무 많이 주어서 과습에 의해서 생기는 경우하고 그리고 반대로 물을 또 너무 적게 주어서 물마름에 의해 생기는 경우가 있습니다 어, 이럴 때는 오래된 잎부터 순차적으로 생기기도 하지만 은 듬성듬성 여기저기 그렇게 생기기도 하기 때문에 자연하엽보다는 더 빠르게 진행됩니다 어, 그리고 영양 부족으로 생기는 경우도 있습니다 그런데 이 영양 부족이 우리가 흔히 생각하는 질소, 인산, 칼륨 3대 영양소가 부족한 경우보다 마그네슘과 같은 그런 미량 요소가 부족할 때 생기게 되는데 어, 그 원인 중에 하나가 우리가 흑대 없이 무릎을 방지하기 위해서 재성분의 그런 훈탄이나 숯이나 뭐 바이오 땡땡 이런 거를 섞어주게 되는데 어, 이것을 너무 많이 넣어주게 되면 그 미량 요소 흡수를 방해하기 때문에 잎이 누렇게 혹은 그 백색으로 변하게 되는 그 원인이 되기도 합니다. 어, 지난 시간에 바이올렛 영상에서 이 부분은 제가 언급을 했었는데 5%를 넘지 않게 그렇게 섞어주시 것이 필요합니다. 이렇게 제라늄 잎마름이 생기는 경우는 수명이 다된 그런 자연화엽이 질 경우에는 잎자루 부분을 잘라서 따주거나 그냥 두셔도 저절로 떨어지지만 은그 이외의 원인인 경우에는 무언가 조치가 필요합니다. 어 그런데 이러한 여러 요인을 한 번에 해결할 수 있는 방법이 바로 분갈이입니다 실질적으로는 분갈이보다 흑갈이인데 어, 과습이나 물마름으로 인한 그런 뿌리 손상 등을 직접 확인할 수가 있고 그리고 흙 전체를 바꿔줌으로써 그런 결핍된 미량 요소를 일정량 보충해 주거나 아니면 흡수율을 높여주는 방법이 되겠습니다 어 그리고 아무리 생각해 봐도 원인을 찾을 수 없을 때 그럴 경우에도 분갈이 한 번으로 웬만한 그런 원인모를 잎마름 현상은 해결할 수 있습니다. 그런데 분갈이만 하고 그대로 같은 방법으로 키우게 되면 은또 같은 현상이 계속 반복될 수가 있기 때문에 물에 의한 것이 원인인 경우에는 물 주는 습관을 바꾸시거나 아니면 은물 주는 습관에 맞게 그흙 배합 비율을 조절해 주셔야 되고 그리고 흙 배합 시에도 무언가 그런 함량이라든가 이런 것에 변화가 필요하겠습니다. 어, 다음 두 번째 질문입니다. 이것은 최근 들어서 많이 하시는 질문인데 제라늄 잎이 붉게 단풍이 드는 것에 대한 질문입니다. 어, SNS 같은 데 보게 되 면은 제라늄 잎이 붉게 물들었다고 예쁘다고 부러워하고 그리고 자랑도 하시는데 어 예쁜 거는 사실이지만은 제라늄한테는 그렇게 좋은 것은 아닙니다. 이것도 이런저런 이야기가 많은데요. 어, 여름에 뜨거운 곳에서 고온에 의해서 잎이 익어서 빨갛게 된다고 하시는 분도 계시고 영양결핍이다 아니면 추워서 그렇다 등등 여러 가지 원인에 대한 이야기가 많습니다. 그런데 이것은 기온 차이에 의해서 그 연약해진 잎이나 오래된 잎의 염록소가 생성되지 못하고 안토시아닌이 생성되기 때문에 붉게 보이게 됩니다. 염록소가 생성되지 않다 보니까 는 잎의 기능이 상실되게 되고 잎의 수명도 더 짧아져서 결국에는 말라서 떨어지게 됩니다. 이것은 우리가 가을이 되면 주변에서 흔히 보는 자연스러운 현상인데 제라늄에는 좀 다르게 생각하시는 것 같습니다. 참고로 그 분재를 할때 계절감을 주기 위해서 그 따뜻한 실내에서 키운 나무들 그런 단풍이 들게 하기 위해서 밤에 그 잎에 분무를 해주고 그리고 기온이 낮은 곳에 두어서 인위적으로 단풍을 들게 하는 그런 방법을 사용하기도 합니다. 
제라늄이 여름에도 낮과 밤에 기온차가 크고 그리고 찬 이슬을 맞게 되면 은 간혹 단풍이 들기도 합니다 어, 특히 고층 아파트 베란다 거치대에 둔 것이 이런 현상이 더잘 생기는데요 어, 월등을 해야 하는 그런 목본류들은 나름 이런 과정이 꼭 필요하겠지만 은 제라늄은 잎이 재기능을 못하고 그리고 일찍 떨어져 버리게 되니까 는 크게 좋을 것이 없고 그리고 사람 눈만 잠시 즐거워지는 그런 과정이 되겠습니다 어느 정도 보시는 것은 괜찮지만 은 어차피 실의 월동이 안 되기 때문에 실내로 들여 놓으셔 가지고 잘 관리하시면 은또 새로운 순들이 다시 초록색을 되찾게 됩니다 키우다 보면 단풍이 들기도 하겠지만 은 일부러 단풍이 들게 하지 않는 것이 좋습니다 다음은 세 번째 질문이 되겠습니다 제라늄 잎이 너무 작고 잘 자라지도 않는 것에 대한 그런 질문인데요 이 질문도 꽤나 많이 받았었는데요 어, 생육 환경에 따라 변수가 많은 부분이기도 해서 좀 여러 사례를 이야기 드려 보도록 하겠습니다 무엇이든 다 마찬가지겠지만 은 제라늄도 잎 크기가 너무 작아도 안 좋고 너무 커도 좋지 않습니다 보통 잎이 같은 품종의 다른 것에 비해서 작은 경우에 잎의 상태를 먼저 확인하시는 게좀 필요하겠습니다 잎이 짜글거리면서 짙은 녹색을 띠고 그리고 시던 듯한 느낌이 들면서 작은지 아니면 은 잎색이 초록색으로 싱싱한데 단순히 크기만 작은지 그것을 확인이 필요하겠습니다 어, 첫 번째 경우라면 은 뿌리가 이상이 있거나 아니면 줄기 중간이나 밑둥이 무름이 와가지고 양분과 수분 흡수가 제대로 되지 않거나 아니면 은 흐름이 원활하지 않을 때 나타나는 증상입니다 지금 시기에 모르고 얼핏 보면 은 이렇게 살아있는 듯한 것처럼 보이지만 은 줄기 아랫부분을 눌러보게 되면 은 들어가는 경우가 있습니다 다시 말해서 뿌리 쪽부터 이렇게 서서히 물러가는 경우인데요 어, 이런 경우에는 안타깝지만은 새순 부분은 좀 잘라서 삽목을 하셔야 됩니다 한번 물음에 간염된 것은 삽목을 해도 또 그렇다고 하는데 그거는 꼭 그런 거는 아니고 어 일단 살려놓고 보는 게 우선인 듯 합니다 그리고 또 물을 너무 말리듯 키워도 생장이 둔화되고 그리고 잎이 작고 짜글짜글하게 되는 원인이 되기도 합니다 그리고 두 번째 경우처럼 단순히 입만 작은 경우에 그 영양 부족이나 아니면 은 빛을 너무 과하게 받아도 그런 증상이 나타나기도 합니다 그럼 영양 부족부터 한번 이야기를 드려보면 평소에 걸음을 잘안 주고 그렇게 관리를 하시는데 영양분을 보충해 주실 경우에는 알비료나 화학비료보다는 그런 완효성 유기질 걸음을 흙하고 섞어 가지고 제가 영상에서 몇번 보여드렸듯이 그 복토를 해주시는 게 좋습니다 어, 뿌리가 그 부실할 확률이 크기 때문에 속효성의 화학 걸음 들어가게 되면 뿌리가 더 상할 수도 있어서 서서히 조금씩 적응시키는 게 필요합니다 그런데 이 영양결핍 같은 경우도 잘 판단하셔야 되는 게 평소에 영양제를 꾸준히 잘 챙겨주셨다면 흙 자체의 그런 영양결핍보다는 뿌리 이상으로 제대로 흡수를 못하는 경우가 많습니다. 그렇기 때문에 영양결핍 증세가 나타난다고 무조건 영양성분만 계속 주게 되면 뿌리에서 흡수도 못하고 흙에 과영양 상태가 돼서 뿌리 물음이 원인이 되기도 하고 그리고 식물 체내에서 그런 수분이 뿌리로 다시 빠져나가는 그런 탈수 증상으로 수분 부족과 같은 그런 증상이 나타나기도 합니다 이렇게 흙 자체가 과영양화 상태인데 잎이 작다면 은 귀찮더라도 한번 뽑으셔 가지고 뿌리는 꼭 눈으로 확인하시는 게 제일 좋은 방법입니다 그리고 광량이 너무 많아도 이런 증상이 나타나기도 하는데 그 낮에 빛을 보고 또 밤에도 식물 등 아래에 둘 경우에 그 식물도 밤에 호흡을 해야 하기 때문에 해가 지면 은 식물 등은 꺼주시는 게 좋습니다 그리고 경우에 따라서 상대적으로 빛이 약할 때그 빛을 좀더 많이 받기 위해서 잎이 커지는 경우 가 있는데 보통 이런 경우는 여러 개체를 너무 빼곡하게 키울 때잘 발생합니다 그래서 각 개체끼리 잎이 닿지 않게 사이를 좀 벌려서 이렇게 통기도 잘 되게 해주고 그리고 상호간에 경쟁을 안 하게 그렇게 관리를 해 주실 필요가 있고 그리고 예전에도 이야기 드렸지만 너무 큰 잎이 이렇게 생길 경우에는 그것은 잘라서 그런 영양균형을 좀 맞춰주는 것이 필요합니다 참고로 고층 아파트 야외 베란다 거치대에 놓인 경우에 그런 여름에 강한 빛과 고온 그리고 바람에 시달려 가지고 잎이 잘 커지지 않는 그런 경우도 생깁니다 어, 이런 경우에는 그냥 실내로 들여 놓으시면 은 점점 더 회복을 하게 됩니다 어, 그리고 모래가 많이 섞인 그런 사질 토양에 심어도 잎이 작아지고 거칠게 자라게 되는데 이것은 일부러 특정한 목적을 위해서 그렇게 잎을 작게 하고 거칠게 키우는 게 아니라면 은 사질 토양에 심는 것은 좀 피하시는 게 좋습니다 제가 영상에서도 보여드렸지만 삽목시에 코코피트에 모래를 섞기도 하지만 은 이것은 사질 토양하고는 차이가 있습니다 이 제라늄도 물음 때문에 바흙이나산흙 아니면 은 조경용 마사 등등 이흙저흙 많이들 사용을 하시는데 
저도 별의별 흙을 다 써봤지만은 결국에 돌고 돌아서 온게 코코피트 베이스의 그런 일반 원회용 상토라든가 아니면은 분갈이 흙이 실내 환경에서는 가장 무난하게 잘 키울 수 있는 그런 흙이라고 생각합니다 어떤 특별한 목적을 갖고 수영을 연출할 게 아니라면은 일부러 다른 흙을 찾아서 쓰실 필요는 없겠습니다 또 너무 오래 묵은 데를 그런 뿌리 정리나 가지치기 없이 계속 키워도 이런 증상이 나타납니다 어 제가 뿌리 정리 영상이나 아니면 묵은데 회춘 영상에서도 이야기 드렸지만 은 주기적으로 오래된 것은 분갈이 시에 뿌리 정리도 어느 정도 해주면서 키워야지 꽃도 잘 피우고 오랫동안 잘 키울 수가 있습니다 다음은 네 번째인데요 그 제라늄 잎이 아래로 말리는 증상에 대한 질문입니다 어 제라늄을 키우다 보면 은 잎이 이렇게 낙하산처럼 아래로 말리는 경우가 있는데 어 이것을 일명 낙하산 잎이라고 합니다 이 잎말림 증상도 빛을 너무 많이 보면 말린다고 그러는데 어 그것보다도 온도가 높거나 아니면 공기 중에 습도가 낮을 때즉 여름에 실내에서 고온 건조할 때 그리고 보통 잘생기게 되고 그리고 과습일 때도 잘 생기고 무엇보다도 뿌리 쪽에 이상이 생겨서 영양 흡수 를 잘못할 경우에 생기게 됩니다 그리고 이것은 칼슘이나 석회결핍 증상의 하나이기도 합니다 칼슘 결핍에 관련해서는 끝부분에서 황하현상 부분에서 좀더 구체적으로 이야기를 드리도록 하겠습니다 이런 잎말림 현상이 생길 경우에 제가 앞서서 이야기 드렸던 그런 여러 사항들을 한번 쭉 점검해 보시고 조치를 해 보시면 될것 같습니다 그리고 펜시제라늄 중에서 엑스컬리버 잎말림에 대해서 질문하신 분도 계셨는데요 여기 보시면은 지금 제가 키우는 이 엑스컬리버 같은 경우도 우산처럼 이렇게 끝 끝이 살짝 말려 있습니다 어, 앞서서 이야기 드렸던 그 잎말림 원인 이외에 그런 잘 관리를 하는데도 엑스컬리버 같은 경우에 잎말림이 생겨서 이 부분은 제가 별도로 한번 언급을 해 보도록 하겠습니다 이 원인도 아주 여러 다양한 그런 이야기들이 있지만 은 정확히 검증된 내용은 없는 듯 합니다 어, 제 경험과 생각을 바탕으로 이야기를 한번 드려보면 이 잎이 보면 은 가장자리는 이렇게 베이지색이고 그리고 중간에 붉은 빛이 감돌고 그리고 가운데는 초록색을 띠고 있습니다 잎 가장자리에 색이 옅은 부분은 엽록소가 없고 그리고 중앙에 진한 부분은 엽록소가 많아가지고 왕성한 세포 분열로 인해서 잎이 커지면서 이게 잎 끝을 밀어내듯이 이렇게 자라다 보니까는 상대적으로 늦게 자라는 그잎 가장자리 부분이 이렇게 펴지지 못하고 우산처럼 둥글게 변하는 듯 합니다 어 경우에 따라서 이것은 질소질 걸음이 과하거나 아니면 은 빛을 많이 받으면 은 이런 증상이 나타나기도 합니다 어 다른 이유도 여러 가지가 있을 수 있겠지만 은 그게 제가 보기엔 가장 보편적인 원인인 듯 합니다 엑스컬리버 같은 경우 다른 일반 조날개 키우듯이 키우신다면 은 우산처럼 잎말림이 생기는 것은 어떻게 보면 은 정상적인 사항일 수도 있고 그리고 또 대부분 자연스럽게 그것을 받아들이는 분위기긴 한데 어 이런 펜시든 일반 제라늄이든 이런 잎말림이 너무 심해지면 은 그때는 앞서 언급한 내용들을 토대로 해서 원인을 찾아서 해결해 주시는 게 필요하겠습니다 그리고 오늘 이야기를 한 김에 이런 펜시제라늄 윗관리에 대해서 잠시 이야기를 드리면 은 어, 펜시제라늄도 여러 가지가 있지만 은 이런 엑스컬리버라든가 아니면 화이트링 같이 잎 끝에 엽록소가 없는 종류들은 빛이나 수분에 의해서 쉽게 손상이 됩니다 특히 잎말림 뿐만 아니라 잎 끝에 그런 흰 부분이 연약하다 보니까 는 빛을 많이 보게 되면 은 누렇게 타들어가는 경우도 있고 그리고 습도에 의해서 약해서 이렇게 물러지는 경우도 많습니다 이 펜시제라늄 잎관리도 참 아이러니한 게 어, 많이들 알고 계시듯이 펜시제라늄은 빛을 많이 봐야 색이 이쁘고 고와지는 거는 사실입니다 여기 보시면은 비교를 해 보실 수 있도록 한쪽만 빛을 본 개체가 있는데 어, 이 흰색 무늬가 이렇게 선명한 곳 이곳은 빛을 많이 본 부분이 되겠고 그리고 초록색인 이 부분은 빛을 덜본 쪽이 되겠습니다 이렇게 확연히 구분이 될 정도로 잎색이 빛과 관련이 깊습니다 어 그리고 이것 같은 경우도 빛을 잘 봐야지 이 중앙의 밤색 부분이 더 짙어지게 됩니다 하지만 앞서 언급했듯이 펜시류라고 무조건 강한 빛을 보게 하면 은 엽록소 분포가 적은 그런 부분들은 손상을 입게 되고 잎이 망가져 버립니다 그래서 빛도 흔히 알고 있듯이 무조건 강한 빛을 많이 보게 해서는 안 됩니다 그리고 잎색을 더 선명하고 곱게 물들이려면 은 이것도 꽃이랑 같은 개념입니다 어 여기 보시면 은이 개화촉진제가 있는데 제가 이걸 홍보하거나 그런 건 절대 아니고 제가 그냥 자주 쓰는 거라서 보여드리는데 이 개화촉진제를 주면 은 잎색이 더 곱게 물들게 됩니다 이것은 꽃이 안 피는 그런 다른 종류의 관엽식물 중에서 무늬종 같은 경우 이것을 
이것을 가끔 주게 되면은 입문이가 더 선명해집니다 다시 말해서 펜시 제라늄 같은 경우는 어, 잎은 너무 강한 빛을 보게 하지 말고 그리고 가끔 이런 개화촉진제를 주게 되면은 잘 관리할 수 있겠습니다 다음은 끝으로 다섯 번째 질문입니다 이 질문은 여름에 특히 많이 하시는 질문인데 예전에 영상에도 한번 언급했던 내용인데 바로 황하나 아니면 백화 현상이 되겠습니다 어 이것도 원인을 놓고 여러 가지 이야기가 많은데 그 중에서 날씨가 너무 더워서 빛을 반사시키기 위해서 잎색이 변한다는 그런 말도 있고 그리고 칼슘이나 마그네슘 등 영양결핍에 의해서 생긴다는 말도 있습니다 근데 이것도 제 경험 위주로 좀 이야기를 드려보면 은 날씨가 더워지면서 전반적인 생육이 저하되고 그리고 영양 흡수가 잘 이루어지고 지 않다 보니까는 생육 전반에 문제가 생겨서 발생하는 현상으로 고온의 영향이 가장 큰것 같습니다 그런데 이때 이미 그런 현상이 생긴 다음에 흙 속의 영양분이 풍부해도 어차피 뿌리 기능 저하로 인해서 잘 흡수를 못하기 때문에 발생한 다음에는 칼슘이나 이런 것들을 웃거름 형태로 주어도 크게 효과가 없습니다 그래서 보다 효과가 빠르게 나타나는 연면 시비를 하게 되는데요 제가 예전 영상에서 심하지 않으면 은 굳이 사용하지 않아도 된다고 그렇게 이야기를 드렸지만 평소에 잎 관리에 관심이 많고 좀더 건강한 잎을 유지하고 싶으시다면 은 어, 증상이 나타난 다음에 뿌리시는 것보다 평소에 어, 이렇게 보시면 은 이런 칼슘제 이런 것들을 시석을 해가지고 가끔 한 번씩 뿌려주시면 은더 건강한 생육 관리에 도움이 되겠습니다 이런 칼슘제는 꼭 잎뿐만 아니라 병충에 대한 저항성도 높여주기 때문에 본격적인 여름이 시작되기 전에 재란용 무름이라든가 아니면 기타 병충의 예방 차원에서도 기회가 될때 한번 사용해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 이렇게 해서 오늘은 제라늄 관련해서 궁금증 해결 첫 번째 시간으로 제라늄 잎에 관련된 내용 위주로 해서 Q&A 형태로 이야기를 드려봤습니다. 또 기회가 될 때마다 각 주제별로 궁금증을 해결해보는 시간을 마련하도록 하겠습니다. 오늘 준비한 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.